Saudara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akhirnya mendaftarkan diri ke KPU Rabu siang setelah PSI yang diketuai oleh Putra Bungsu Presiden dan adik Gibran ikut mendeklarasikan pasangan Prabowo Gibran. Benarkah ada relasi keluarga Jokowi dalam pasangan Prabowo Gibran? Peneliti politik Yusof Isak Institute, Made Supriyatma akan menganalisisnya dan sudah hadir bersama kami. Selamat malam, Bli Made. Selamat, ya, malam. selamat malam. Baik. Selamat malam, Mbak. Ya. Uh, Bli, kalau kita bicara soal Pak Prabowo dan Gibran yang akhirnya deklarasi dan daftar ke KPU, Anda melihat ini sudah terprediksi sejak awal atau ini kejutan di pemilu kali ini? Tidak ada yang mengejutkan sama sekali. Ini ini sesuatu yang sudah didesain dan menurut saya ya kita apa namanya? Kita berharap banyak orang berharap bahwa ini tidak terjadi. Dan saya melihat bahwa sentimen negatif sudah Uh, terkumpul uh, sekarang di mana mana saya mendengar itu saya berbicara dengan banyak orang dengan banyak kalangan tidak hanya dari kalangan uh, uh, civil society yang kebetulan bersama saya pada hari-hari terakhir ini tapi juga dari kalangan orang-orang biasa orang-orang sederhana para petani uh, pedagang-pedagang di pasar uh, saya melihat bahwa sentimen itu negatif tetapi saya kira mereka melakukan ini itu uh, mereka percaya bahwa dengan kampanye, dengan campaigning yang bagus, itu mereka akan bisa uh, memenangkan uh, pemilihan ini. Uh, bisa mengubah uh, persepsi publik tentang uh, politik dinasti ini. Uh, dan saya kira itu tidak, bu, ke, apa namanya, hal itu tidak uh, bukan sesuatu yang mustahil. Kalau Anda pergi di mana saja, di mana saja, saya mendapat laporan dari Kupang, saya mendapat laporan dari Bali, saya mendapat laporan dari Kalimantan, dan kebetulan ada beberapa teman di daerah yang berkumpul dengan saya di sini. Gambar PSI dengan Kaisang dan Presiden Jokowi, Jokowiisme, itu ada di mana-mana, di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya, PSI yang berubah dari partai sederhana, partai anak-anak muda kelas menengah perkotaan yang idealis, terus kemudian sekarang mampu mem- mem- menggelontorkan begitu banyak uang. Karena ini persoalan uang, ini persoalan financing the political parties, ya, yang tidak pernah diatur di dalam uh, uh, apa namanya uh, uh, dalam politik kita. Hmm. Dan kalau kita lihat itu begitu okay. masif. Ya, begitu masif uh, uh, kampanye mereka dan saya yakin apakah ini tidak akan mengaruh, mempengaruhi opini publik saya berkeyakinan itu mampu dan saya sangat ingin tahu sebenarnya siapa konsultan di balik ini bukan orang Indonesia seperti kita tahu ada banyak pemain-pemain asing yang yang yang, yang berada dalam di balik kampanye okay. kampanye Uh, Bli, kalau semalam Kaisang yang juga uh, putra bungsu Presiden Jokowi yang juga adik Gibran ini menyebut relawan Jokowi juga hadir saat deklarasi. Anda ini melihat bentuk uh, all out atau kesungguhan dari Pak Jokowi atau gimana? Ya, well, ya re- relawan itu selalu ada. Uh, sejak Jokowi, sejak uh, saya, 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 saya kebetulan sedang melakukan penelitian ini dan sedang menulis ini, uh, relawan itu se- ada sejak uh, pemilihan uh, Jokowi menjadi gubernur dan kemudian uh, 2010, 2000, uh, apa namanya, 2014 uh, dipakai secara efektif untuk menjadi relawan. Tetapi struktur relawan ini berubah dari dari masa ke masa. Saya berani mengatakan bahwa sekarang rela demi cuan. Itulah itulah para relawan. Hmm. Di mana mana mereka adalah political contractor basically. Pada pada dasarnya para relawan sekarang adalah political contractor. Tidak ada lagi orang yang mau bekerja uh, apa namanya secara sukarela untuk politik karena uh, uh, memperjuangkan idealisme tertentu. Dan ketika semua berakhir dengan dinasti seperti begini. Tidak ada lagi orang yang mau apa namanya mem- membela tanpa ada sesuatu reward di baliknya. Okay. Dan orang melihat itu, ya. Dan selama 10 tahun terakhir ini, uh, bagaimana mereka mendapat jabatan komisaris dan kemudian mendapat jabatan menteri, itu sangat sekali kelihatan bahwa ada reward untuk menjadi relawan. Dan, Bli, um, ya. tadi anda katakan ada reward untuk menjadi relawan, ada relawan yang kemudian awalnya mendukung uh, Pak Jokowi, relawan Jokowi kemudian diwariskan menjadi relawannya Gibran sekarang. Uh, tapi ada juga relawan yang kemudian setelah Gibran mendeklarasikan diri uh, menjadi pendamping Pak Prabowo, kemudian menyatakan kekecewaannya dan juga tidak lagi mendukung Pak Jokowi. Bagaimana kemudian Anda melihat fenomena ini? Ha, sama saja. 
<laughs> sama saja. Ada beberapa, tetapi di balik di balik mereka bekerja itu, dan saya kira normal bahwa mereka mengharap bahwa apa namanya satu jabatan politik, satu pengaruh politik, kemudian satu karir politik di dalam pemerintahan atau mungkin satu karir ekonomi, uh, semua mengharapkan seperti begitu karena pelajaran dari relawan yang berbeda sekali dari mana partai politik. Saya pasti meng- sebagai ilmuwan politik, saya masih percaya pada partai politik karena partai politik dibangun atas dasar ideologi. Partai politik seburuk-buruknya partai politik itu mereka punya akun Anda mau minta akun dari mana uh, uh, terhadap perlawan? Tidak ada. Ya, Poli- politisi yang ada di, di, di DPR, yang ada di partai politik, Anda bisa tinggal mengatakan bahwa jangan pilih partai ini karena karena banyak politisinya busuk. Hmm. Uh, uh, anu sekali, apa namanya uh, normal sekali dalam dalam demokrasi. Sebagai ilmuwan politik, saya masih percaya bahwa partai politik itu penting. Bli, uh, ada yang kemudian berpendapat politik harus dipisahkan dari etika. Bagaimana menurut Anda sikap Jokowi dan Gibran terhadap PDI Perjuangan? Politik harus dipisahkan dari etika. Saya sendiri mengatakan ada politik of the moral. Uh, politik itu tidak ada etik. Ya, yeah. uh, ini ini sesuatu yang sesuatu yang mau politik is a war, satu perang gitu ya. Jadi Anda mau pakai peristiwa apa saja, tetapi oh tetap kembali lagi saya menulis di proyek Multatuli tentang Gibran. Saya menulis ada doktrin Gibran yang mungkin juga doktrinnya Jokowi biar rakyat memilih katanya begitu ya. Uh, ya benar rakyat memilih dengan segala macam cara. Tetapi kalau seandainya satu pihak punya duit yang sangat tidak tidak terbatas, tidak terbatas untuk mempengaruhi publik, untuk mampu menyewa orang. Untuk mempengaruhi publik, untuk mengemba- me- me- menyebarkan informasi yang yang apa namanya yang menguntungkan dia. Saya akan punya artikel keluar di East Asia Forum tahun uh, mungkin dalam 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 minggu ini atau minggu depan tentang bagaimana approval rating Jokowi itu menjadi sangat tinggi karena tidak ada oposisi lagi, okay. ya, tidak ada oposisi lagi, jadi tidak ada oposisi lagi semua narasi itu diengineer oleh dia sendiri. Ya, karena tidak ada oposisi, tidak ada suara lain dan orang-orang terpaksa akhirnya menerima menelan itu semua approval ratingnya hmm. menjadi sangat tinggi ya karena itu ya jadi ini kemudian yang menyebabkan anda sempat mengatakan uh, approval rating terhadap Pak Joko itu adalah sebuah ilusi karena memang tidak ada lagi oposisinya karena tidak ada lagi oposisi tidak ada lagi narasi lain tidak ada lagi pembanding data pembanding lain ya, dan lewat Baik, dan lewat approval rating itu kemudian Pak Prabowo, kemudian Anda menilai uh, berusaha meraih suara pendukung Pak Jokowi? Ya, betul. Dan itu sekarang kan menempel terus gitu kan ya, apa-apa gitu ya. Kalau kalau Anda lihat, tidak usah keluar, keluar aja dari ke Anda ke jalan dan Anda lihat spanduk. Ya, bagaimana spanduknya PSI sekarang, seolah-olah dia adalah partai yang uh, mayoritas. Seolah-olah PSI sekarang adalah seolah-olah partai yang berkuasa memiliki uh, apa kursi terbanyak di DPR. Padahal hmm. partai ini masuk DPR pun tidak. Tapi sekarang dengan kampanye seperti begini orang akan terpengaruh. Ya, belum lagi operasi yang lain. Ya, itu kita bisa itu topik yang lain lagi. Bli, uh, Anda melihat seperti apa sebetulnya hubungan Pak Jokowi dan juga Bu Mega? Uh, kenapa kemudian terlihat ada kegamangan PDIP untuk menyatakan berseberangan dengan Pak Jokowi? Karena pas sekarang jelas-jelas ada Gibran di sana yang sudah berseberangan dengan PDI Perjuangan. Saya kira mereka harus hati-hati, karena yang mereka lawan adalah orang yang in, uh, incumbent, orang yang berkuasa, orang yang memiliki apa saja, bisa membuat apa saja, gitu ya. Jadi mereka mereka secara logis itu mengambil jalan, oke, okay, gak usah gas pola, gitu. Saya mendengar gerenangan di bawah dari kader-kader mereka dan lain sebagainya. Mengapa kita tidak menarik kontras dengan uh, apa namanya dengan uh, Pak Jokowi? Hmm. Mengapa tidak kita tidak menjadi oposisi saja, begitu ya? Tapi kayaknya di dalam di kalangan elit uh, politi, di uh, elit PDIP sendiri masih gamang. Mereka tidak ingin berusaha untuk sesuatu yang penting. T- uh, mereka bu- mereka percaya bahwa mereka punya grassroots, punya kader yang sampai ke bawah dan mampu menandingi uh, apa namanya uh, kampanyenya uh, Prabowo, Gibran dan Jokowi nanti gitu. Uh, ya saya agak meragukan itu karena <laughs> saya tahu bahwa mereka tidak punya juga uh, uang sebanyak yang dipunyai oleh Triumvirat ini. Oke, okay. uh, Bli, kalau kita lihat belakangan ada banyak laporan yang masuk uh, ke KPK, kemudian uh, sampai dari mulai Pak Jokowi, Gibran, uh, kemudian Kaisang, sampai uh, Anwar Usman juga ikut dilaporkan. Anda melihat ada gerakan yang memang ini murni dari rakyat yang kecewa kemudian melaporkan, ataukah memang ada um, pihak perlawanan yang kemudian menggerakkan laporan ini? Oposisi sangat lemah. 
Ya, dan kita berada dalam posisi dalam uh, pemilihan umum sekarang ya. Jadi setiap orang itu berusaha untuk melakukan uh, politiking satu sama lain. Gitu. Hmm. Kita tidak tahu. Dan sejauh yang saya tahu itu tidak datang dari kelompok uh, apa namanya uh, civil society. Jangan datang dari kelompok-kelompok NGO atau kelompok-kelompok aktivis. Ya kelompok-kelompok aktivis itu memilih cara lain. Tidak melakukan legitasi gitu ya. Ya kemungkinan besar kamu datang dari lawan politiknya sendiri dan lain sebagainya itu proses normal. Ya namanya juga orang berpolitik ya uh, orang melakukan politiking dan ini adalah campaign season gitu ya mendekati campaign season ini uh, musim kampanye. Jadi apapun bisa terjadi ya untuk uh, uh, mengalahkan pihak lawan. Menurut, menurut saya itu proses yang normal aja. Baik uh, termasuk soal pernyataan uh, Gibran. Ketika kemudian deklarasi menyatakan Pak Prabowo tenang, saya ada di sini. Itu bagaimana Anda menerjemahkan uh, itu? Eh, sangat confidence. Uh, dan saya, kita tahu lah dari mana asal confidence-nya itu. Gitu ya. uh, sangat-sangat confidence. Uh, uh, dia didukung oleh kekuatan yang luar biasa besarnya. Kekuatan politik dan kekuatan uh, ekonomi, kekuatan keuangan. Uh, saya percaya itu. Karena saya melihat buktinya sendiri di jalan-jalan. Ya. Yeah. Baik, terima kasih Belimada sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia. Malam sehat-sehat selalu. Ya, sudah selesai.